পার্শ্ববর্তী দেশের মোদি দিল্লিতে তিনি মুসলমানদের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়ে বলেছেন ইসলাম লিটারেলি মিন্স পিস আল্লাহ ইজ রহমান অ্যান্ড রহিম বলল আলহামদুলিল্লাহ ঠিক এই ভাষাতেই তিনি বলেছেন কোনো অনুবাদ করেন তিনি বলেছেন নাইন নেমস অফ আল্লাহ টিচেস আজ দি হিজ প্যাশনেট অ্যান্ড কম্প্যাশনেট আল্লাহ নির্নবিট নাম আমাদের শিক্ষা দেয় তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং দয়াশীল এই কথা যদি একটা হিন্দু নেতার মুখ দিয়ে বের হতে পারে মুসলমানদের নেতার মুখ দিয়ে কী বের হবে একবারও তো আল্লাহ রহমান রহিম বলে নেই আলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سورة الروم يكتل شاهد جابت وحمد صنع الله رب العالمين الجنة جابت ودرد صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة الله باك بلشة स्थले और समुद्रे सर्वत्र फसाद और विपर्य व्यक्ति लाभ कर पड़े बीमा कसबात आए दिन नास मानुषर कृतकर्म फल हिसाब लेदीमिलू जाते तरह के कृतकर्म स्वाद आस्दन करा जाए लाल्लाहम एर जे যাতে তার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে দেড় হাজার বছর পূর্বিকার এই আয়াত আজকে আমাদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য সে যুগে সারা বিশ্ব যেভাবে বিপর্যস্ত ছিল এ যুগে প্রগতি নামধারী মানুষদের হাতে বিশ্ব আগের চেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয়েছে সে কারণ প্রকৃতির প্রতিশোধ নয় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আজাব এসেছে করোনা যারা আল্লাহকে মানে না তারই পত্রিকায় ঘন ঘন লেখে আর নেতাদের বক্তব্য আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির প্রতিশোধ ইত্যাদি প্রকৃতি বলে কোনো জিনিস দুনিয়াতে নাই এটা সম্পূর্ণ নাস্তিকদের পরিভাষা চালু হয়েছে দেশে আল্লাহ আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সকল জীব জগতের সৃষ্টিকর্তা তিনি এই পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য তাঁরই পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করেন যেভাবে আজ কয়েক বছর ধরে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে পৃথিবীতে শিল্প কারখানার কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হওয়ার কারণে যেভাবে বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে 
বৈঠকের পর বৈঠক হচ্ছে বিশ্ব নেতাদের সর্বত্র খালি বলা হচ্ছে সর্বশেষ মাত্র দুই পার্সেন্ট কমানোর জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু সে পঁচিশ সালে গিয়ে দুই পার্সেন্ট কমবে আল্লাপাক জানেন যে পঁচিশ সাল পর্যন্ত যদি এইভাবে এরা চলে পুরো বিশ্বে গারদ হয়ে যাবে আর সবচেয়ে কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হলো চীন এক ধাক্কায় এই দুই মাসের মধ্যে চীনে সে টু পারসেন্ট পড়ে মরুক টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কমে গেছে বলে আলহামদুলিল্লাহ এখন বিশ্ব শান্তি পাইছে এই জন্য করোনা এখন বিশ্বের জন্য রহমত হয়েছে আমাদের জন্য গজব নয় এটা রহমত এই বিশ্ব নেতারা শক্তির দম্ভে কোনো উপদেশ এরা গ্রাহ্য করে না আর এখন চীনের নেতা নিজের টুবি মাথায় দিয়ে যে উইঘুররা নির্যাতিত তাদের সঙ্গে বসে মুসলমানদের সঙ্গে মনোজাত করছে দুই হাত তুলে দেখা যাচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন এই দৃশ্য সে মুসলমানদের সঙ্গে খাতির করতে যায় তা তোমরা কী বলো শোনাও তো মুসলমানরা আজান দিচ্ছে সালাদ পড়ছে কী কী খায় তাও শুনছে এই সময় তো কুকুর বিড়াল আবল তল তো ওরা খায় না মুসলমানরা এরা হালাল খায় এগুলো দেখে সে স্তম্ভিত হবে একই তোমার এত সুন্দর এই যে পরিবর্তন আসতেছে আপনারা আরও শুনে খুশি হবেন যে সেখানে দুই লক্ষর উপরে অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেছে সারা বিশ্বের দারুণ সারা পড়ে গেছে এমন কি গত পনেরোই মার্চে ট্রাম্প পর্যন্ত তার দেশে প্রার্থনা দিবস পালন করেছে সর্বদলীয় প্রার্থনা দিবস আর উপায় নাই আমাদের আর ক্ষমতা শেষ এগুলো দেখার পরও কি আমাদের হুঁস হবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আমরা শুনলাম একশো পঁচানব্বইটি দেশ আছে পৃথিবীতে তাহলে একশো উনসত্তরটি দেশেই এখন করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে তাহলে আল্লাহর কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না জার আল ফসাদ ফিল বর্ড আল বাহারে স্থলে এবং সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ব্যাপ্তি লাভ করেছে কথা একশো বার ঠিক কারণটা তো আমরা দেখি না যে কোনো কার্যের পিছনে কারণ থাকে আমরা নিজেরাই বলি আর কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আল্লাহ নিজে মোসাব্বিবুল আসমা গত কালকের পর্যন্ত রিপোর্ট আসছে আমাদের কাছে ছাব্বিশ তিন তারিখ গতকাল গেছে আজ সাতাশ তারিখ একদিনে মারা গেছে সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মারা গেছে দুই হাজার সাতশো বিরানব্বই জন এত বেশি ইতিপূর্বে মারা যায়নি একদিনে গতকাল আমেরিকায় সর্বোচ্চ সতেরো হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এত আক্রান্ত ইতিপূর্বে হয়নি এখন এক নম্বরে চলে গেছে আমেরিকা আগে ছিল কিন্তু চীন দুই নম্বরে চীন তিন নম্বরে ইটালি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গত পনেরো তারিখে সর্বদলীয় প্রার্থনা দিবস ডেকেছিলেন আর ইতালির প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনলে আপনারা হতভম্ব হয়ে যাবেন নিঃসন্দেহের কেউ মুসলমান না কিন্তু ইটালির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমরা সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে মারা গেছি এখন আমাদের কি করতে হবে আমরা জানি না পৃথিবীর সমস্ত সমাধান শেষ হয়ে গেছে এখন একমাত্র সমাধান আকাশে বলুন সমাধান আকাশে যদি আসতেন অমুসলিমদের জবান দিয়ে এই কথা বের হতে পারে মুসলমানদের জবান দিয়ে কি বের হওয়ার দরকার ছিল না আমরা জনগণকে নিয়ে যুদ্ধে নামছি করোনা বিরুদ্ধে আরে বাপরে বাহ এটা মশা মারা ক্ষমতা তোমার নেই ঢাকা থেকে তো করোনা মারবা ইতালিতে গতকাল পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল চুয়াত্তর হাজার তিনশো ছিয়াশি জন মৃতের সংখ্যা সাত হাজার পাঁচশো তিন জন তার মধ্যে তেইশ জন চিকিৎসক মারা গেছেন ইতালির করলেকটা সার্জারির বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার লং যাকে বাংলাদেশের বহু ডাক্তার চিনেন বহু ডাক্তারের তিনি ওস্তাদ কিছুদিন আগেও তিনি বাংলাদেশে এসে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছেন তিনি সম্প্রতি এই ডাক্তারের কাছে লিখেছেন যে লেখাটা ইন্টারনেটে এসছে অত্যন্ত চমৎকার উপদেশমূলক লেখাটা ইতালিতে তার তুলনী কোনো ডাক্তার নাই শ্রেষ্ঠ ডাক্তার তিনি তিনি লিখছেন তার বন্ধুর কাছে বাংলাদেশি বন্ধুর কাছে দিস ভাইরাস টিচেস হিউম্যানিটি দ্যাট উই আর নট দি মাস্টার্স অফ দি ওয়ার্ল্ড এই ভাইরাস মানব জাতিকে শিক্ষা দিল যে আমরা এই পৃথিবীর প্রভু নই আই হোপ উই লার্ন দ্যাট উই আর অ্যানিমেলস লাইক আদার্স অ্যান্ড উই লিভ বাই দ্য গ্রেস অফ গড আমি 
আশা করি যে আমরা এ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি যে আমরা অন্য অন্য প্রাণীর মতো একটা প্রাণী মাত্র এবং ওই আমরা বেঁচে আছি শুধুমাত্র গডের কৃপায় অর্থাৎ আল্লাহর দয়ায় ইন বাংলাদেশ ইউ লিভ ইউ হ্যাভ দি অ্যাডভান্টেজ দ্যাট মেন ই ওমেন প্রোটেক্ট বাই বুরকা বাংলাদেশে একটা অ্যাডভান্টেজ একটা সুবিধা আমি দেখেছি যেখানকার মেয়েরা বুরকা পরে চিন্তা করতে পারেন অথচ বোরকা পরার জন্য অনেক মেয়েকে ক্লাসে ফেল করে দেওয়া হচ্ছে মেডিকেল কলেজের প্রফেসররা শুধু বোরকা পরার অপরাধে ভাই ভাই ফেল করে দিচ্ছে বেয়াদব এই সমস্ত মুসলমান নামধারী প্রফেসররা অথচ উনি এসে এখানে দেখেছেন রাস্তাঘাটে বোরকা পরা মেয়েদের সেটাই তার মনে দাগ কাটেছে আমার ইটালিতে তো বোরকা পরা মেয়ে নাই এখন করোনা ভাইরাস বোরকা পরা মেয়েদের মধ্যে ঢুকবে কোন দিক দিকে সবই তো বন্ধ এটাকে তার কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় মনে হয়েছে তা তিনি বলছেন ইন বাংলাদেশ ইউ হ্যাভ দি অ্যাডভান্টেজ দ্যাট মেন ইউ ওমেন প্রোটেক্ট বাই বোরকা এ গত মঙ্গলবারে চব্বিশ তারিখে তিনি এটা লিখছেন চিন্তা করতে পারেন ইসলামের প্রতিটি বিধান প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে কিন্তু দাগ কাটে কিন্তু হঠকারী উদ্ধত মানুষ এগুলিকে ভুলে যায় এই সমস্ত আরও শুনবেন শুনলে তো খারাপই লাগে তবু বলতে হয় পার্শ্ববর্তী দেশের মোদি দিল্লিতে তিনি মুসলমানদের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়ে বলেছেন ইসলাম লিটারেলি মিনস পিস আল্লাহ ইজ রহমান অ্যান্ড রহিম বলল আলহামদুলিল্লাহ ঠিক এই ভাষাতেই তিনি বলেছেন অনুবাদ করেন তিনি বলছেন নাইনটিন নাইনটি নাইন নেমস অফ আল্লাহ টিচেস আজ দি হিজ প্যাশনেট অ্যান্ড কম্প্যাশনেট আল্লাহ নির্নবিট নাম আমাদের শিক্ষা দেয় তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং দয়াশীল এই কথা যদি একটা হিন্দু নেতার মুখ দিয়ে বের হতে পারে মুসলমানদের নেতার মুখ দিয়ে কী বের হবে একবারও তো আল্লাহ রহমান রহিম বলে নেই কোথায় বাস করছি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলবো দয়াকে উদ্ধত হবেন না অহংকার পরিত্যাগ করেন তবা করো শুধু তবা তবা না করলে কি হবে ফিরে যেতে হবে পিছন থেকে বলাম বৌরার কাছে আপনারা যারা সুরা আরাপ পড়েছেন একশো আটাত্তর উনআশি দু তিন ডায়াত বাড়িতে যে পড়ি দেখেন আল্লাহ সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন না হলে নবীদের কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড আমাদের আটাশি উননব্বই পৃষ্ঠাটা পড়ে দেখবেন এই ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি সেখানে অত্যন্ত সাধক এবং মোস্তাজাবু দাওয়া ছিলেন এই বেলা আম বাউরা বলে ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম তো পার্শ্ববর্তী ফিলিস্তিন অধিকারী যা বাড়ি আমালেখা সম্প্রদায় তারা যখন দেখল যে মূসা এসে গেছে মূসা কিন্তু ঠেকানো যাবে না কারণ তার মধ্যে নবুয়তের পাওয়ার আছে তো ওরা তখন চিন্তা করলো কী করে বনু ইসরায়েলকে ঠেকানো যায় তো ওদের লোকরা বলল যে ওদের মধ্যে একজন বড় সাধক আছে বল আম বৌরা নাম করে বড় আলেম মূসার কমের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত উনি যে দোয়া করেন তা কবুল হয় তাকে যদি কোনো মতে ঘুরানো যায় তাহলে ও কাজটা হতে পারে বহু স্বর্ণ রৌপ্য দিয়ে তার বাড়িতে ওরা পাঠাল উপঢৌ করল বা লাম বৌরা আদৌ নিতে রাজি হয়নি কিন্তু তার বউ দুর্বল হয়ে গেল দেখো আমাদের তো এমনি খুব খাওয়া জোটে না তো এতগুলো পাচ্ছ এমনি এমনিতে হাদিয়া তো হাদিয়া নিয়ে হচ্ছে যায় যাচ্ছে বুঝেন না যুক্তিতার অভাব নেই বাস দুর্বল হয়ে গেল কিন্তু দোয়া করতে গিয়ে উল্টা দোয়া হয়ে গেল সে মূসার বিরুদ্ধে দোয়া নাই হয়ে গেল যারা ঘুষ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হয়ে গেল তখন দোয়া বন্ধ করলো না দোয়া করা হবে না করলে উল্টা হয়ে যাচ্ছে তখন আমার লেখারা দেখলে হবে না অন্য বুদ্ধি বের করতে হবে কি করতে হবে বনু ইসরায়েলের নেতাদের মধ্যে জেনা ব্যবসায় ছড়িয়ে দিতে হবে তখন আমার লেখাদের মধ্যে সুন্দরী মেয়েগুলোকে তারা পাঠিয়ে দিল বনু ইসরায়েলের মধ্যে তাদের বড় নেতা এই খপ্পরে পড়ে গেল এই ফাঁদে সুন্দর মেয়ের ফাঁদে তখন এক দিনে আল্লাহর গজবে সত্তর হাজার বনু ইসরায়েল মৃত্যুবরণ করল এক দিনে ইসরায়েলি কাহিনী এগুলো হাদিসে নয় সত্য মিতা দুটি হতে পারে লাহাত সত্য কুহ আল্লাহ তো কাজ দেবুহ তোমরা এগুলো সত্য মনে করো না মিথ্যা মনে করো না সত্তর হাজার লোক মারা যাওয়াতে তার বনু ইসরায়েলের কম চিন্তা পড়লো ব্যাপারটা কি তো দেখলে যে আরে খোদ নেতাই যে কাজ করে ফেলেছে 
তখন সে নেতাকে ধরে এনে প্রকাশ্য সবার সামনে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করলো এবং সবাই মিলে আল্লাহ কাছে তব করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল তখন আল্লাহ গজব উঠে নিলেন পেলেন মহামারী এবার আপনারাই বিচার করুন সারা বিশ্বে আমাদের দেশে জেনা ব্যবসায়ী কি সস্তা হয়ে যায়নি ঘরে বাইরে সর্বত্র আর বিশ্বের বড় লোকদের মধ্যে আর বেশি বড় বড় নাম করা শপিং মল বড় বড় হোটেল সব জায়গায় ইউনিভার্সিটিগুলি সব জেনা কারখানা হয়ে গেছে এরকম লেখাপড়া আছে নাকি বাপ মারা ভাবছে মেয়েরা লেখাপড়া করছে যে এই বান্দ্রামি করছে সবগুলো তাদের শেখানো হয় তোমরা বানারের বাচ্চা বান্দ্রামি করবে তো কী করবো না ফলে আজকে সারা বিশ্বে যারা ব্যবসায় ছড়িয়ে গেছে বা লাম বৌরার মতন যদি বলু ইসরায়েল তোমার এক এক দিন শত্রু হাজার মরেছে আমাদের যদি ওই অবস্থা আস্তে ঘটে কীভাবে চিন্তা করুন বাংলাদেশ ঘনবস্তির সম্পূর্ণ এলাকা এখানে যদি আল্লাহর গজব আসে এক এক দিনই বোধ কয়েক লক্ষ লোক ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য নেতাদের সাবধান হওয়া ভালো তাদের বিনীত হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা প্রয়োজন আমরা সবাইয়ের কাছে আবেদন করব শুধু নেতা নয় আমরা যারা আছি প্রত্যেকটা মানুষের এখন সেরা তবা করা ইস্তেফার করা সব আর কিছুই করার নেই মুসা শরীয়ত আপনারা জানেন ফেরাউনের অত্যাচার অত্যাচারিত ছিলেন তিনি ফেরাউন বলে দিল এই যত এবাদতখানা আছে ইহুদিদের এই সব ধ্বংস করে দাও তার সৈন্যরা বলুসরাল সমস্ত মসজিদ ধ্বংস করে দিল একদম নিশ্চিন্ন করে দিল মুসা শরীয়তের বিধান ছিল তাদেরকে সালাদ মসজিদে আসে পড়াটা বাধ্যতামূলক আমরা যখন সালাদ অনেক সময় বাড়িতে পড়ি তাই না অনেক সময় দোকানেও পড়ি অনেক সময় যানবাহনেও পড়ি কিন্তু না ওনাদের নিয়ম ছিল সবাইকে মসজিদে পড়তে হবে তো যখন এটা দেখল ফের এরা তাই যে দোয়া করে মসজিদে এতেই বোধ হয় সমস্যাটা হচ্ছে ও সব মসজিদ গুড়াই দিল তখন আল্লাহ কি করলেন আমরা তখন মুসা ও তার ভাই হারুনকে ওহি করলাম যে তোমরা দুই ভাই তোমাদের কমের জন্য মিশরে গৃহ নির্মাণ করো এবং তোমাদের গৃহগুলিকে কেবলামুখী করো ওয়াকিম উসলাহ তোমরা সালাদ কায়েম রাখো অবাশ্বরিল মুমিন আর মুমিনদের জন্য জান্নাতের বসারা দর্শ সংবাদ ইবন আব্বাস বলছেন কেবলা ছিল এল কাবা বিগত সকল নবীদের কেবলা ছিল কাবা তো দেখা গেল মসজিদ ভেঙে দিয়েছে কিন্তু ঘরে সালাদ আদায় করতে কিন্তু আল্লাহ নির্দেশ দিলেন ঘরে সালাদ আদায় করতে হবে যখন দেখা যায় মসজিদের সমস্যা একই কারণে আজকে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়াতে বিশেষ করে নতুন নতুন মুসলিম ভাইরা দিন দিন আগমন বৃদ্ধি পাওয়া যেহেতু সব ছুটিছাটা হয়ে গেছে সব কর্মস্থলে কেউ নেই সব বাড়িতে এখন মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ছে অনেক নতুন মুসল্লি আসছে যারা জীবনে কখনো সালাদ পড়েছে কিনা আল্লাহই ভালো জানে সেটা বড় কথা নয় তারা আসছেন তাদের জন্য সুসংবাদ তো প্রশ্ন হলো কে কীভাবে আসছেন কারো স্বাস্থ্যের খবর তো আমরা কেউ জানি না আমাদের এ দেশে কোনো ব্যবস্থাপনাই তো নাই কে করোনার রোগী কে করো রোগী নয় কে খবর রাখে আর এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব এই জন্য আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করার স্বার্থে জুমার জামাতে আগামী জুমা থেকে আপনারা বাহির থেকে আসবেন না বাড়িতে সেলা তাদের করেন জোহর আকারে যারা এখানে ইমাম মহাজ্জিন আসে তারাই দু চারজন এখানে সালাদ পড়বেন বা যারা বিভিন্ন মসজিদ যুব মসজিদ আসেন তারা সেখানে পড়বেন সাধারণভাবে সবাই যেভাবে আমরা আসছি এখন আগামী থেকে আসবেন না দেখি আল্লাহ পাকে আমাদের উপর রহম করেন কি না সবাই যাওয়ার সহসা গৃহে চলায় ফেরায় ওঠায় বসে সব সময় আমার সঙ্গে দুয়াটা পড়বেন আস্তাহ এই তবর দোয়াটা সব সময় পড়বেন মা বোনদেরকে বলে দিবেন বাচ্চাদেরকে শিখাবেন সালাত রসুল আমরা দিয়ে দিয়েছি আর আমাদের যে লিপলেটটা ছাড়া হয়েছে ওটাও আপনার পড়ে দেখুন সব সেখানে পাবেন সবসময় নিজের পাপের কথা স্মরণ করে সগিরা গোনা হোক আর কবিরা গোনা হোক তবা করুন ঋণ থাকে মাপ করে দিন ঋণগুলো শোধ করে দিন এবং যান সাতকা বেশি বেশি করুন এর ছাড়া আমাদের কিছুই করণীয় নেই আল্লাহ রহমত ছাড়া 
যে যাই হুমকু ধমকু দিক সে তাদের ব্যাপার আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি আমাদের ব্যবস্থাপনা আসলে কিছুই নেই ইটালি মতো দেশ আমেরিকার মতো দেশ সব ব্যর্থ তারা বলছে দুনিয়াতে আর কোনো ব্যবস্থা নেই সব কিছু অবস্থান আকাশে বলছে না তা আমাদের আকাশ নেই সব আছে নিজের পকেটের মধ্যে কোথায় যাব অত অহংকারের মধ্যে আমরা ঢুকব না সেটা আল্লাহ কাছে রহমত কামনা করব আল্লাহ তুই বাংলাদেশের এই মুসলমানদেরকে বাংলাদেশের এই অধিবাসীদেরকে আমরা সবাই এক আদমের সন্তান মুসলিম হই অমুসলিম হই তুই সবাই তোমার বান্দা অত তুমি রহম করো তুমি এই দেশকে তোমার রহমতের দ্বারা মধ্যে আবিষ্কৃত করো আমাদেরকে এই গজব এই আজাব আল্লাহ তুমি উঠিয়ে নাও এটা সে আমাদের কিচ্ছু বলার নাই কে কখন চলে যাব দুনিয়া থেকে কেউ বলতে পারি না সেটা তব করে মরতে চাই এর বেশি কিছু নয় কিছু কুসংস্কার সম্পর্কে আপনাদের বলতেই হবে সরকারও বারবার বলছেন যে গুজবে কাঁ দেবে কান দেবেন না কিন্তু গুজবে তো কান দিতেই হয় গুজব তো মানুষ বেশি বিশ্বাস করে ইটালিতে একজন পাদ্রী বলেছেন যে ডিটল তো তোমরা হাত ধুচ্ছ হাত ধুলে শুধু হবে না খেয়ে নিতে হবে যে পেটটাও ধুই সাফ হয়ে যাবে পাদ্রির কথা যেহেতু একেবারে অব্যর্থ অন্যরা বললে কিন্তু গুরুত্ব দিত না পাদ্রি বলেছে অথে উনষাট জন শেষ এখন সাবধানী বাপ প্রা তাহলে তো হলো না আমাদের রাষ্ট্রে রায় পড়া এ গুরুস্থান আছে না রায় পড়া ওরে বাপ রে ওখানে বললে কোন বাচ্চা হয়েছে একদিনের বাচ্চা তার পরদিন সে মারা গেছে মরার আগে বলে গেছে সবাই লাল চা খাও গোলমরিচ খাও করণে সাপ আচ্ছা বলেন তো লাল চা আর গোলমরিচ খেলে কি করোনা সাপ হবে একদিনে বাচ্চা যেহেতু বলে গেছে অত ওটাই অব্যর্থ ওর জন্য আল্লাহর ওহি ইসলামী ছাত্র সেনা বলে একটা দল নাকি আছে চট্টগ্রামের দিকে গতকাল রাত দশটার সময় আজান আর আজান আমাদের রাজশাহী তো সাহিত কারবার নেই শুনছি তাদের ধারণা যেহেতু আজান দিলে শয়তান পালে আসে না হাতিসে আজান দিলে শয়তান বা অনুষ্ঠান করতে পালিয়ে যায় তো করোনা তো একটা শয়তান তা আজান দাও শয়তান পালাবে জি না করোনা শয়তান নয় তা আল্লাহ প্রেরিত আজা পরিষ্কার আল্লাহ রসুল বলছেন বাস আল্লাহ আজাবান এলামাইয়া শাহ আল্লাহ এটাকে আজাব হিসেবে পাঠান যাকে খুশি সে আজাবে গ্রেফতার করবে অত শয়তান বললে তো হবে না শয়তানের যদি সৃষ্টি করতা তিনি যদি পাঠিয়ে দেয় শয়তান কিছু করার আছে ওর খাওয়া থাকবে অত এইগুলো চলবে না এসব প্রথা ভুল প্রথা জনক বিশ্বাস স্বপ্ন পেয়ে বলেছেন যে ফজর সালাতের আগে থানকুনি পাতা খেলে করোনা সেরে যাবে ফজর সালাত পরে খেলে হবে না বুঝতে পারছেন কত মেয়ের যে থানকুনি পাতা খাইলে এই কদিনের মধ্যে তো ঠিক ঠিক আর নেই খবর দ্বারে এইসব ধোকার মধ্যে পড়বেন না এছাড়া যে আরও কত গুজব রটতেছে ঠিক নাই বাংলাদেশ গুজবের দেশ মাছ দেখেন নাই পদ্মা সেতু জন্য মাথা লাগবে শুনছিলেন না গত বছর খোদা বলছিলাম এ কিছু উদ্ভট মানুষ আছে তারা এইসব কথা রটায় আর নিজে বলে না বলে অমুক বিশ্বাস দেখেছে অমুক লোক স্বপ্ন পেয়েছে স্বপ্নের নাম করলে পীরের নাম করলে সাতক্ষণ মাপ ওটাই জন্য আল্লাহর হুকুম খবর দেয় এগুলো যাবেন না করোনা হাজি বিধান অনুযায়ী যে আমরা স্রেফ আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করব আর যাবতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের সাধ্য যেটা কুলায় সেটা আমরা করব সরকার ব্যবস্থা করছেন যেগুলো সেগুলো যথাসম্ভব আমাদের হাতে নাগালের মধ্যে আসলে সেগুলো আমরা ব্যবহার করব রাজশাহী মেডিকেলে যদি কিট এসে থাকে ভালো কথা পরীক্ষা হোক সর্দি হলেই তাকে করোনা বলে তাড়িয়ে দেবেন মেডিকেলে ভর্তি নেবেন না এই নীতিটা ছাড়ায় এখন সর্দি কাশের যুগ সেন চেঞ্জ হচ্ছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে কত কি ওষুধ আছে ওষুধ শেষ আছে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ আছে না তা না সর্দি লেগে হাসি দিয়েছে তাকে করোনা ভাগ্য ভাগ্য ধারে যাবে না মল্ল তা সয় না তাকে দাফন করতে দেয় না এমনকি ডাক্তাররা যদি বাড়িতে যদি করোনার চিকিৎসক যদি ডাক্তার যদি কারো ভাড়া থাকে সে বাড়িওয়ালা পর্যন্ত ডাক্তারকে তাড়াই দিচ্ছে যেটা ও বাপরে ভাবে ডাক্তারের সাথে করোনা ঢোক আমার বাড়িতে এর আল্লাহ বের করে ভরসাই এদের মধ্যে নাই অত এই সমস্ত চিন্তাধারা ছাড়েন কক্সাস বাজারে একজন ডাক্তার মারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে করোনায় নিজের ডাক্তারি করে তার মধ্যে বহু রোগী সেরে গেছে তাকে তো কংগ্রেসুলেশন দাঁড়ানো উচিত ছিল তা না ওই বেচারাকে বাড়িওয়ালা তাড়িয়ে দিয়েছে শেষকালে হাসপাতালে একটা রুম বাজার তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে 
এই সমস্ত মানুষগুলো এরা মুখে বলে মুসলমান এরা আল্লাহ করে আদৌ কোনো ভরসাদের মধ্যে নেয় অতএব সাবধান কোন রকম কুসংস্কার ঢুকবেন না কর্মহীন ভাইদেরকে সাহায্য করা আমাদের জন্য ইমানি দায়িত্ব ঠিক না বহু মানুষ এখন কর্ম হারিয়েছেন বহু রিক্সাওয়ালা বহু দিন মজুর ভাই বোনেরা বড় কষ্টে আছেন আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতা করার জন্য ত্রাণ ফান্ড খুলেছি আমাদের ত্রাণ ফান্ডের অ্যাকাউন্ট নম্বর আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছি আপনারা অন্তরে অন্তস্থল থেকে শুধুমাত্র পরকালীন মুক্তির আশায় দান সাতকা করার জন্য সেখানে দান করবেন আল্লাহ বাকা আমাদের সবাইকে মানুষকে সাহায্য করার তৌফিক দান করুন আগামী জুমা থেকে আলহামদুলিল্লাহ এখানে জুমা জামাত সব জায়গাতে অল্প বিস্তার চালু থাকবে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে ইমাম মোয়াজ্জিন তারাই আসেন তারাই বাকি ভাইরা দূর থেকে এরা আসবেন না আপনার সশা গৃহে জোহরে সালাত আদায় করবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দিনে হক্কের উপর দৃঢ় থাকা তৌফিক দান করুন আর আমাদের উপর থেকে আল্লাহ পাকে গজব উঠিয়ে নিন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলাই সাহিল মুসলিমিন